and a shalom all, to all of you and uh, may the Lord bless you as you listen to his word today. Yeah, let's read Luke 2, 45 to uh, 52. మరి సమయంలో మరి దేవుడు వాక్యని మనం వినుచుండగా మనం ఆశీర్వదించబోతున్నామని ఆశీర్వదించబడుతున్నామని విశ్వసించండి మరి సమయంలో చూద్దాం లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యయం నలభై ఐదు నుండి యాభై రెండు వచనాలు చదివి సహకరించండి ఎవరైనా లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యయం నలభై ఐదు నుండి యాభై రెండు ఆయన కనబడనందున ఆయనను వెదుకుచు ఎరుషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి మూడు దినములైన తర్వాత ఆయన దేవాలయంలో బోధన బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ప్రశ్నలు అడుగుచూ ఉండగా చూసి ఆయన మాటలను విన వినిన వారందరూ ఆయన ఆయన ప్రజ్ఞను ప్రత్యుత్తరములను విస్మయం ఉందిరి ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆయనను చూచి మిక్కిరి ఆశ్చర్యపడిరి ఆయన తల్లి కుమారుడా మమ్మను ఎందుకు ఇలాగ చేసేవి ఇదిగో నీ తండ్రి నేను దుఃఖపడుచు నిన్ను వెదుకుచుంటిమని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన మీరేనా నన్ను వెదుకుచుంటిరి నేను నా తండ్రి పనుల మీద నుండవలను నని మీరు ఎరుగరా అని వారితో చెప్పాను అయితే ఆయన తమలో చెప్పిన మాట వారు గ్రహింపలేదు తమతో చెప్పిన మాట వారు గ్రహింపలేదు అంతటా ఆయన వారిలో కూడా అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి ఉండెను ఆయన తల్లి ఈ సంగతులన్నిటినీ తన హృదయంలో భద్రం చేసుకునేను ఏసు జ్ఞానమందును వయస్సునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్చుండెను అదేవిధంగా మార్క్ సోర్త ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుండి పదకొండు వర్షాలు చదవడం మార్క్ సోర్త ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదకొండు వచ్చినాడు ఆ దినములలో ఏసు గలీలలోని నజరీతు నుండి వచ్చి యోర్దానులో యోహాను చేత బాప్తిజమం పొందాను వెంటనే ఆయన నీళ్లలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు పరిశుద్ధాత్మ పౌరం వలె తన మీదికి దిగొచ్చుటయో చూచాను మరియు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు నీ అందు నేను ఆనందించుచున్నానని శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చింది So here <clears throat> there are two things which we have been dealing with uh, to get the power or to have the supernatural power what do we need? Here you can see, you know, Jesus, uh, he was born of the Holy Spirit. Like all of us are born again through the Holy Spirit with the death. We are all baptized in the death of Jesus Christ and his resurrection. We all have got a new nature. Satan has no power over us at all. Unless we say, yeah, you can come. Okay, so if anybody tells you, oh, you know, there are two, uh, you know, creatures sitting here, one evil and one good one, and even one it tells you, and if you listen, no, nothing like that. You have, well, every human being has a changed nature now. Now it is a choice that God has given you right from creation of man, what you are going to choose. So here you can see that though Jesus was born of the Holy Spirit, Yeah, but he worked to get his character in alignment with his father's character. Yeah, so when he's gone to Jerusalem, which was every year they had to go, the Jews had to go and give an offering. So they went when he was at the age of 12 and then he got lost there. And got lost there, no. He was doing works to build his character. But his parents, yeah, because... Unlike what the Catholics say, oh, only Jesus was the only Mary ever virgin, all that rubbish they taught, teach. No, 
Mary had many other children. So they might have been 12 years. Means she might have at least 5 to 6 children by that time. So those children also she was looking after. So she thought, ah, he's big, he'll come. Suddenly after 3 days, they realize she's not there. On the 3rd day or 4th day. Then they go back and searching. No, after one day they found that he's not there. But they, when they go and find him, after three days they find him. Okay? You know, they were searching in all the wrong places among relatives here, there. Then they go back right to the temple and they find him with the priest where he is asking questions. And then, and you know, he tells his mother, he said, why are you coming searching like this as if, you know, I'm lost somewhere. Don't you understand I'm doing my father's business? See, at the age of 12, and you know what? I'm not surprised because I was, you know, filled with the Holy Spirit at the age of 12. Why? Because I was reading scripture. And like most Protestants who say Catholics don't read scripture, it's a big joke and a big, what to say, it is an accusation. No, I was reading the Bible. And that is when John 1, 1 just jumped out of the page of the Bible. And Jesus said, I am Lord. Yeah, so here at the age of 12, Jesus see, it is an age where you can understand. David was anointed king at the age of 13 when he was looking after sheep and doing work. Not simply sitting and idle and wasting his time. Jesus here was talking to the priest. But that is not important. Yeah, that is also important. Yes. And he's telling his mother, you don't understand that. And it is true. They did not understand what this. That is true. Because they were not filled with the Holy Spirit. Yeah. Then he went down to Nazareth and was subject to him. His mother kept all these things in her heart. It is believed that Luke was with Mother Mary. Okay? Because if you read Acts, they say in the upper room there were 120 people, including Jesus' mother. So she was there with them till she died. Yeah? So she was telling all these small details, only which Luke has written. But statement number 52 is very important. Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. See, Jesus had to work his character. There is a religion which says, oh, we believe in Jesus, he is for Israel, all that. But, you know, if you see the stories they write about him, it's like, I don't know what to say, it sounds like some magician's stories. No. But the Bible is very clear. He didn't come out of the womb with all the knowledge, all that, you know, what the other religion says. No. He increased in wisdom and stature, which all you and I have to. And that was what God was building me from the age of 12. That was what God was giving much more because, you know, Jesus was conceived without sin in Mary's womb. Yeah. If God can do this to me, who is with sin, born with sin. Yeah? But for Jesus, you can imagine. But still, he had to grow in wisdom and stature, which you and I have to do, which means that without character. Okay, there are many people, especially Americans, I don't know what is it, they know to twist everything. You know, I'm always very unhappy because they have the maximum access. And they say, yeah, once you believe in Jesus, you can live like the devil. No. Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. This is very important to understand. Now in Mark 1, what it says, he went to the Nazareth of Galilee, he came from Nazareth, went to John to be baptized in the river Jordan. Yeah, if you read, you know, if you see the uh, chronological readings, you know, we have mass every day, the Catholics, right? So if you see the chronology of readings, okay, uh, you know, uh, for, uh, from December it starts, all the happiness, oh, Jesus is going to be born, you know, so much fun. Then we enjoy, enjoy, enjoy. But, you know, the third Sunday, suddenly they will say, you know, Jesus went and he got baptized. See, what it actually means to say is that we have to be empowered by the Holy Spirit. And it says, he saw the heavens parting and the Spirit descended upon him like a dove. You are my beloved son in whom I am pleased. See, this is important. Jesus goes by himself with his own free will to go and to be baptized. 80% of the people who are in church, 
you know, that's what one priest was saying, even one pastor was saying. You know, three times only in their life, they come to church, some of them. One while being baptized, that also somebody else will bring you, right? The second time they come when they have to get married. That is the only time they come with their own freedom. The last time again they come to the church when, when they have to be buried. Again, no freedom. Yeah? So, this is not what God wants. That you come because you have to belong to some church or that makes you a Christian. Like one preacher said, just because if you sit, go and sit in a garage doesn't make you a car. Yeah? You can sit 12 years in a garage, you don't become a car. Okay, that is only the theory that people give you in this world. You know, from a big bang, you, you are become an intelligent human being. No. From one gas, a human being is made. No, it is only by the power of the word of God. Okay, so what we can see here, Jesus came fully as God. Means he had the full authority. Okay, so exousia, exousia why we are discussing this and what is the meaning of exousia? It means that he was given the power on earth. See, God had given the power to man on earth. Now, that's what we are discussing in this whole, you know, three months, I think now. Why Jesus came? Because God had given the power to Adam. Now, you know, God from there, that, that is what some again, some, you know, wrong teaching. God can do anything. No, 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 he cannot do. Once he gives it to us, he cannot do anything. So he had to come. Yeah. So he came in all power because he is God. Yeah. That is exousia. He had the authority because he had created. Yeah. So what is the meaning of exousia? It is a kind of authority uh, in a certain region. See, God is God of heaven, God of everything except on earth where we have the power. Okay. So it is a jurisdiction. See, if we have a police, he has a jurisdiction. You know, a Mangalore police station. All the police are very author have authority in Mangalore. Yeah. So that is their jurisdiction, means in which region they can operate. Yeah? And the second thing what we see when Jesus was baptized, he got dunamis or dynamis, what they say in dynamai actually in Greek, which means that is the power given by God and it is actually there only in the Bible. That is the supernatural power of God's ability for you to do things, which the church actually is not allowing you. And why is it? Because Peter says you are a royal priesthood. Royal means like a king. You know what power the king has? And you are also a priest. You can also bless. You know, but the uh, church will never allow you to be that. Why? Because there are people in this organized religion who want to control you, who also want that you remain, you know, like a sinner. Oh, my priest said this. My pastors, they want you for life to be a slave to them. So that you can give money. So they call you a sinner. They call you this, that. So that you can never walk in the power of God that Jesus did. But Jesus didn't come, you come on earth to do that for you. I want to tell you, walk with power. So today we are going to see how did Jesus... Okay, he got baptized and the Holy Spirit came. Then what happened? And there was something which happened even before he did that. Yeah? So I want to tell you that. Take a Lucas worth the Rendova, the Nalpa, either and Yavir and Vachala on a Chudagar in a cafe. Pramukanga Manama, Vishan and Gaman in Chile, Asada and Manat twenty ship in Manamo, Yala Panduka Botanam and Vishanaman of the Alanche with Tansham and the Kalisanamlo. Ekadamanam Tuesday Manamandaram Kuda, where I know Sukris to Provolova, Evidangate, Baptism of Pandukunaro, Atiritika and a pursuit of Hatmagaram and Mandram Kuda. Priest the law upon a baptism upon the Kunanaman Vishan on a government chair, I know Punarutan, on a priest to Punarutan, a Marinichi Punarutan, a devil is not twenty. Ah, Christ to Namam Laman Mandra baptism upon the one Vishan on a good pet column. On a Kandar Ki, they would do Marie a switch and a lapote. I can't choice me and the empty chess could be done and they would manake. Icharu, but I want to choose the Isu Christ to Problavaru. I know Panaches to Natagaman of Chosta on Tunam. 
ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా లూకాస్ వార్తలో మనం చూస్తే పన్నెండవ అధ్యంలో మరి వారు రెండవ అధ్యం పన్నెండు వచనంలో మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు మరి తప్పిపోయినటువంటి నలభై ఐదు వచనంలో మనం ఇక్కడ నలభై ఐదు నుండి యాభై రెండు వచనాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి ఎప్పుడైతే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తప్పిపోయారో మరి తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వారు వెతకడం ప్రారంభిస్తా ఉన్నట్టుగా మనం చూసినాం అంటే మర్యాకి కేవలం ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే ఉన్నారని కాదండి చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా మొదటి రోజు చూశారు వస్తారేమని ఎదురు చూశారు రానప్పుడు రెండవ రోజుల మూడవ రోజున వారు ప్రయాణం కొనసాగించినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం అయితే మొట్టమొదటిగా వారి మరి తప్పుడు ప్రాంతాల్లో మరి వారు వెతుకుతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం మరి బంధువుల దగ్గర మరి పొలాల పొరుగుల వారు పొరుగు ఎరుగు పొరుగు వారి దగ్గర వెతికారు ఆ తదుపరిగా మరి సరైనటువంటి స్థా స్థానంలోకి వెళ్ళి సరైన ప్రాంతంలో అంటే మన దేవాలయంలోకి వెళ్ళి మరి అక్కడ నేను వెతికినట్టుగా మనం చూస్తా ఉంచడం చూడండి ఇక్కడ మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మరి బాప్తిజం కొరకు ఎదురు చూసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంచడం అయితే మరి మరి మేడం గారు కూడా పన్నెండు సంవత్సరంలోనే పరిశుద్ధాత్మతో వారు నింపబడ్డారు ఎందుకంటే యోహన్స్ వారితో ఒకటో అధ్యయం ఒకటో వర్షం చదువుతూ ఉండగానే అందులో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు ఎప్పుడైతే మరి విన్నారో లేకపోతే చదివారో వెంటనే వారు మారు మనసు పొందుకొని అక్కడ దేవుని ఆత్మచేత నింపబడడం జరిగింది అంటే ఇలా మరి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా ఏసు ప్రభుల వారే కాదు కానీ మరి దావిది గురించి కూడా మనం చూస్తే పదమూడో సంవత్సరంలోనే ఆయన రాజుగా మార్చబడ్డాడు అభిషేకించబడ్డాడు రాజు రాజుగా ఉండడానికి అయినప్పటినీ కూడా మరి సమయం పట్టినప్పటినీ కూడా రాజు స్థానంలో రావడానికి అక్కడ మనం అక్కడ చూస్తే మరి రాజుగా తను ముందుగానే అభిషేకించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే మరి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా మరి తనను తాను సిద్ధపరచుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే మరి అతను చెప్తున్న మాటలను మనం చూస్తే మరి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక మాటల్లో తన చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే తను భయపడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం లోకస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై ఐదు నుండి యాభై రెండు వచనాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి తన యొక్క తల్లి ఆ కుమారుడ మమ్మల్ని ఎందుకు ఇలాగూ చేస్తే ఇదిగో నీ తండ్రి నేను దుఃఖపడచ్చు నేను వెదుగుచుంచమని ఆయనతో చెప్పగా అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే వారు భయపడ్డట్టుగా దుఃఖపడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి అదేంటంటే మరి ఈ మరియ మరి ఆ పుస్తక కాలంలో మనం ఒక సందర్భంలో మనం చూస్తాం కదా వారందరూ అభిషేకం పొందుకున్న సమయంలో ఈ నూట మేడ గది మీద ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై మంది వారితో కూడా మరి మరియ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ వచ్చినాం మరి తన హృదయంలో ఉన్న భయము అవన్నీ కూడా తన పక్కన ఉన్నటువంటి లూకా గారికి స్పష్టంగా తను తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తూ వచ్చినాం మరి లూకా గారు రాస్తుండగా మరి ప్రతిది కూడా మరి మరియ తన వెల్లడి చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యాభై రెండవ వచనం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం లూకా సర్ద రెండవ అధ్యయం యాభై రెండవ వచనం ఇక్కడ చూస్తే ఏసు జ్ఞానమందును వయస్సునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వారు చూడను అంటే దేవుని దయంలో మనుషుల దయలో అన్ని విషయాల్లో కూడా ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వరదిలుచు వచ్చారు అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి మరి మనం అనుకోవచ్చు మరి ఆయన దేవుడు కదా మరి ఇలా వరదిల్లాల్సిన అవసరం ఏముందని మీరు ఆలోచన చేయొచ్చు అయితే ఒక విషయాన్ని గమనించాలి దేవుడుగా ఉన్నటువంటి వారికి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి మరి ఆయన పాపము లేకుండా జన్మించినటువంటి తానే మరి వరదిలడం వయసు జ్ఞానంలో లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అవసరత అంతగా ఉంటే మనము పాపంలో జన్మించినటువంటి మనకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అవసరత కావచ్చు లేకపోతే జ్ఞానం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంకా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని మనం గమనించాలి అదే రీతిగా మరి మార్కు స్వార్త ఒకటో అద్దెంలో మనం చూడగలిగినట్టయితే మరి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నదులైతే విడిచిపెట్టి మరి బాప్తిజం కొరకు గలీలీయ ప్రాంతానికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే తానే స్వయముగా మరి బాప్తిజం కొరకు మరి అక్కడ గలీలీయ ప్రాంతానికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తానే స్వయంగా వచ్చినట్టుగా కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఎప్పుడైతే ఆయన బాప్తిజ్మం పొందుకున్నారో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ మరి ఒక పావురం వలె తన మీద మరి వాళ్ళనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ విషయాలన్నీ మనం రూప సువార్తలు మనం గమన మార్కు స్వార్త ఒకటి తొమ్మిది రెండు పదకొండు వచనాలు మనం చూడగలుగుతాం ఆయన ఎప్పుడైతే నీటిలో నుండి ఒడ్డుకు వస్తూ ఉన్నాడో ఆకాశం చీల్చుకొని పరిశుద్ధాత్మ పావురం వలె తన మీదకి దిగివచ్చుట చూచాను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం 
అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించదు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని వారు బాప్తిజమం పొందుకోవడానికి తానే స్వయముగా మరి ఎవరి బలవంతం లేకుండా తానే వెళ్ళి బాప్తిజం తీసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ సమాజంలో మనం చూస్తే చాలా మంది మందిరాలకు మరి మరి స్వయంగా తీసుకురావడానికి రాదు కానీ బలవంతంగా బాప్తిజాలు తీసుకున్నటువంటి వారు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే దేవుడు మనకు స్వేచ్ఛనిచ్చారు అయితే ఈ స్వేచ్ఛను చాలా మంది క్రైస్తవులుగా పిలవబడుతున్న వారు ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు మందిరాలకు వస్తారు మరి కేవలము మూడు విషయాలను బట్టి మందిరాలకు వస్తూ ఉంటారు మొట్టమొదటిగా మరి బాప్తిజం రోజు వస్తారు బాప్తిజం తీసుకోవాలనుకున్న రోజు వస్తారు రెండవదిగా వివాహ దినం రోజు వస్తారు మూడవదిగా మరి మరణము జన్మించిన తర్వాత పాతి పెట్టడానికి చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు నిమిత్తమై మందిరానికి వస్తూ ఉంటారు ఇలా వారి జీవితంలో మూడు దినాలు తప్ప మినహాయించి మరి ఎప్పుడు రావడానికి వారు ఇష్టపడరు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా మరి ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక స్థలంలో కూర్చున్నప్పుడు మరి చూడండి ఏదైనా ఒక సాధారణంగా తను ఒక కార్లు ఎక్కడైనా కూర్చున్నాడు అనుకోండి అదేదో మరి ఉన్నటువంటి కూర్చున్నటువంటి వస్తువు కార్లాగా మారిపోదు కదండి అని అంటే దీని అర్థం ఏమై ఉంటుంది అని ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి ఎక్స్క్యూజ్ అంటే దేవుని యొక్క అపవర్తి అంటే మానవుడికి శక్తిని ఇవ్వడము అని దాని యొక్క అర్థమై ఉంటుంది అంటే ఆయన సమస్తము సృజించారు ఆయనకి శక్తి ఇవ్వ ఇవ్వడం జరిగింది అధికారము కూడా రెండు దేవాది దేవుడు తనకి అను ఏసుక్రీస్ ప్రభుత్వ వరకు అనుగ్రహించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం జూడిస్ట్ అంటే ఆ ఆ యొక్క శక్తి అంటే పలాన ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఆ అధికారం అనమాట చూడండి ఉదాహరణకి మనం ఉంటున్నటువంటి ప్రాంతంలో పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వారు కేవలం ఆ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించగలుగుతారు మరి ఇంకా ఇతర స్థలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వారికి అంతగా వారికి అక్కడ ఉన్న ప్రజల మీద అధికారం అనేది ఉండదు అని మరి ఎప్పుడైతే బాప్తిజం పొందుకుంటామో మూడు విషయాలు మానవుల్లో జరుగుతుంది అది ఏంటంటే దేవుని యొక్క శక్తి మానవుల్లోకి వస్తుంది అదే రీతిగా మరి డినామస్ అంటే దే అసాధారణమైనటువంటి శక్తిని కూడా పొందుకోవడం జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా మరి అధికారం కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తారు అయితే పేదలు చెప్తా ఉన్నారు కదా ఒక మాట మనము రాజులని యాజక సమూహం అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే నీవు నేను మనం రాజులుగా ఉన్నాం యాజకులుగా కూడా మనం ఉన్నాం అని పేతరి గారు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వర్షాలు చదువుతాం లూకా స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వర్షాలు లూకా స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై మూడు వచ్చిన చదువుతున్న ఆలకించండి ప్రజలందరూ బాప్తిజమం పొందినప్పుడు ఏసు కూడా బాప్తిజమం పొంది ప్రార్థన చేయుండగా ఆకాశము తెరవబడి పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారములో ఆ శరీరాకారంతో పావురం వలె ఆయన మీదకి దిగి వచ్చాను అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు నీ అందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఈ యొక్క శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను ఏసు బోధింప మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల ఈడుగలవాడు ఆయన యోసెపు కుమారుడని ఎంచబడెను అదేవిధంగా లోకస్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన మనం చూద్దాం మీలో తండ్రి అయిన వాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపను ప్రతిగా పావునిచ్చిన గుడ్డును అడిగితే తేలునిచ్చిన డిసైబల్స్ విల్ ఆస్ టు టీచ్ ద ప్రేయర్ శ్లోకస్వార్త పదకొండవ అధ్యయం ఒకటో వచ్చి ఆయన యొక్క చోట ప్రార్థన చేయుచుండెను ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు 
ప్రభు ఆ యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పమని ఆయన అడిగాను అదే రీతిగా మరి యోహాన్ స్వర్త పదకొండవ అధ్యాయం లెవెన్ థర్టీ ఓకే యోహాన్ స్వర్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చదువు అంతట మరి ఏసు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి ప్రభువా నీవిక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండా నేను ఆమె ఏడ్చుటయో ఆమెతో కూడా వచ్చిన యూదుడు ఏడ్చుటయో ఏసు చూచి కలవరపడి ఆత్మలో మూలుచో అతను ఎక్కడ ఉంచి తీరని అడగగా వారు ఏసు వారు ప్రభువా వచ్చి చూడమని ఆయనతో చెప్పిరి ఏసు కన్నీళ్ళు విడిచాను so here we can see that okay in luke cd already read i think that was uh, mark's uh, uh, what to say uh, writing of how jesus was baptized but if you read luke okay even before he came to be baptized okay he was 30 years old and why did he pray okay so he came with full mind to surrender himself to, to the will of god to be baptized in the Holy Spirit. He prayed and the heaven opened. Okay, so here we can see what is the source of his power? Prayer. Secret is very, very simple. Yeah. And the Holy Spirit in a bodily form like a dove came upon him. Okay, so that people can see. Okay. See, people in that time were very carnal. They depended on their senses and it is not because, oh, they were bad people. No, they didn't have a nature which could su support listening to the Holy Spirit. For some people, the Holy Spirit came and went like Elijah, David, uh, Solomon. But, you know, uh, it didn't remain in them. But here you can see that to show the people that, yes, you know, a dove is a very simple animal, very simple uh, bird, most simple. And also you can see white, purity. Yeah? That doesn't mean that if, if you are dark, you are not like that. It is just that what people had in their head that time. Okay? So now also you can see, you know, before he was baptized, he had a prayer life. This I want to tell you is very important. From the age of 12, somehow God always told me you have to pray. So however tired I am, I, you know, Ah, you see, Catholic Church, what else? We have only rosary, you know, nobody teaches us anything else, only rosary. I told you. Yeah, my grandmother taught, we all in our house also, we said. So, there were times when other members of the family never said rosary, went to sleep. But I couldn't go to sleep without saying rosary. Okay, sometimes I'll be, because I'm so tired, I'll be studying, I'll be doing this, that. But rosary, prayer is one thing, before I sleep, I must be. And I think that is the secret of all my life that I had a connection with God. That is what Jesus is showing here. Okay. So one day one of my sister's friends came to stay in my house. And uh, I think when I came in, you know, into the bedroom, um, I met, I made little noise. Slowly I came, but she was awake or what, I don't know. And uh, she was very surprised that it was so late in the night, but I didn't go to sleep without praying. Okay, so prayer life, if you don't have, you have nothing. Okay, now the disciples understood the secret of Jesus. So it came to pass when, see, in front of them was his prayer. You know, and the disciples, you know, also saw John who was praying, who taught his disciples to pray. But they knew that Jesus had a better secret. So they said, Lord, teach us to pray. See, this is what, I mean, somehow we have stopped valuing. Yeah? We want people who will, you know, lay hands and how oh, something will happen, you know? And we want to see that, you know, like you see this film, some, some of these films where they show suddenly some God will come and one light will come like this and, you know, some river or something will happen. You know, all that will happen. 
but we are running only after that without knowing how to get there so there are few people who receive that yeah and then they pray and you know people are healed your petitions get answered this that and the other we start worshiping those people and those people get two horns like this how many ministries in america they began well they had faith they had prayer now they have my god private jets they have so many other things i don't want to talk this is who who has made them like that we because we have started worshiping them thinking god has given them something and not given us no everything you have already received the problem is again you don't know that how to get that dunamis power how to get it but the disciples saw jesus and they said give us teach us how to pray they didn't say teach us how to make miracles that is what we do these days oh give me power god give me power power is within us only baba holy spirit the giver of life the giver of miracles everything is within us how to take him out and to manifest how to be baptized yeah that is only to prayer life if i don't know the church you know every time i after i finish my sermon i say god why am i like preaching so critical yes the church has zero power what power it has nothing you we are worse than other religions i tell you. the way we treat our women i always say make them cover their head don't preach oh my god what tall we do to our women how better are they we than other religions where they put you know cover on the women nothing we are the same even worse because we are doing it in the name of god who said there is no difference between woman man jew and gentile he said but we want to make it different and we go and worship those men who say this yeah and why we don't want to disobey because we are so scared we will be thrown out of the church we are more important whether we get membership to the church or we have the dunamis power of god see jesus did everything against what the pharisees the church of that time had that's why they killed him yeah so but here you know jesus never told that he continued praying he come continued telling them you all are wrong yeah he said brood of vipers oh my god a viper if it bites you you are dead that is how he called them in john 11 what happens mary comes running you know martha came all the time and big lecture she gave this is what most christians are she came and gave big lecture to jesus who oh, are you going to you know after you know you you will rise from the dead you you know all theory this is what most church people have they have nothing only this theory and they will tell other denominations how you are like this or that's all they will do but look at mary she was the only one who really had a relationship with jesus okay she came and fell at his feet because she knew she knew him if you had been near my brother would have not died you know martha told so many stories i have no time to read john 11 if you read i always you know laugh when i read martha because 90% no, 80% of the church is there they were they will tell you all quoting the bible like the devil is their left hand business but martha but who is actually in real personal relationship with jesus mary but guess what see the personal relationship with the you know the master of the universe then he saw her weeping and the jews who came with her also weeping because lazarus was a nice man yeah he groaned in the spirit and was troubled he groaned in the spirit see that clearly tells me that jesus was you know not saying the you know great prayers of what was there in the jewish temple he was speaking in tongues he groaned see groaning in the spirit is also a form of tongues he groaned in the spirit and he was troubled and he said where have you laid him of course he raised lazarus from the dead now you must understand this the word prayer prayer 
praying has been used 25 times wherever Jesus was. In the Gospel of Luke, I think it is, one day I said, I said I mean, how many times Luke has mentioned he prayed? Eight or nine times. Okay? But his prayer life is mentioned by all four Gospels, all the four evangelists. Okay? If one of the characteristics that is standing out of Jesus Christ, other than what people you know, look at his miracles, is his prayer life. Okay? Every step of his life, it was like, like one uh, brother is the brother Tyrum of uh, uh, Carib Lake Ministry, I mean, John G. Lake Ministries. You know, he says, my wife says, even in your sleep, you pray in tongues. I'm sure even for Jesus, it was like that. You know, today's church doesn't bother. They tell you, yeah, come and, you know, give, give your 10%. Yeah, come and confess your sins. Yeah, come and attend church. Listen to my sermon. Yeah, it never tells you about a relationship with God. And I've been telling you from the day one that, you know, two and a half or three years ago. Christianity is not what you do, you know, going to church. Mm -hmm. This is Jesus Christ, the King of the universe, who came for you and me because he created us and loved us. God was never angry with us. He loved us. He wants a personal relationship with us. Yeah. Christianity is about a relationship because the triune dance, the triune God who is always in unison with one another. Unlike what is taught in, unfortunately, the Protestant church, God is the judge and you know, Jesus is the advocate and the Holy Spirit is the policeman. No, they all are in the same mind because all are God. All want to love you. Yeah. When we, why, so why do we actually need prayer? Or why did Jesus you know, show us the power of prayer? Because, you know, Paul says that we need to renew our minds. How do we do that? We can only do that through prayer and the other is scripture. Unfortunately, we have made scripture I mean, that is all work of the devil. See, when the devil was tempting Jesus, he was quoting very nicely, beautifully. That's what uh, Paul Washer, the great Baptist preacher says. I just love him. Okay? I don't believe many of the things that Baptist church teaches. But Paul Washer, I will listen every time. You know, he always says, don't quote the scripture like Satan. Yeah, because we have become like Satan. We know to quote this scripture, we know to quote that scripture, and we know to how to condemn people with scripture. But we don't know how to tell, empower, or we don't want to empower people by telling them your salvation is in your hands only. I cannot save you. My sermon can take you this far. After that, and this is what God has always shown me, He said, you need to show them the way until some time catch them in the hand and bring. After that, I'll take them. But here, we are trying to become their God. Don't listen to other churches. Don't listen to other pastors. This is what I've heard in one church that I went. Oh, that pastor came and preached. No, don't. He has only invited that pastor to preach. Okay. Then after that, pastor preached and went, which was a very good sermon. Because he said, you all are, and again, very beautifully, that is a that was a, uh, what to say, a sermon on prayer. He said, I have seen a lot of pastors praying on Jabiz. You know, Jabiz is one guy who prayed in the Old Testament. Okay. Some people just love the Old Testament. Because that is where, you know, you can control. The priest could control the people. So he was saying, yeah, okay. He said, don't believe in Jabiz's prayer. Jabiz's prayer is good. But not for this covenant, not for this age when Jesus has given us freedom. But you know what, after that pastor went, this pastor says, you know what, whatever the pastor teaches, you know, no, no, whatever I teach only is correct. Then why did you call that person? Maybe because this pastor wants to go to USA, I don't know. And I said, like, on the standing on the pulpit, this pastor is saying like this. Of course, within... A few Sundays, I told my daughter, I said, you want to remain in this church? Please, I am going. No nice music. I said, you can listen to the music I am going. And I found a Kannada Catholic church. Oh, my God. 
I'm not saying pastors are bad. I will, there I used to go, I used to go to uh, Pastor Ernest George, who is a Pentecostal pastor, but his preaching was better. And I go there, when I come back, I'm like the full of power. No, I'm not saying. I'm saying that the problem is what? We don't know where to go. Because we are not praying through the Holy Spirit to understand where should I go to get your word, Lord? Yeah. So remember, if anything the disciples understood about Jesus is that all power he got because of praying. अपगुट <laughs> प्रार्थना जीवित कल मन चूस्त येसु क्रीस्त प्रभु मर बाज पंट मुझे आये प्रार्थना जीवित कल अच्छे देवन येसु क्रीस्त प्रभु जीवित रहस्य मन आलोचे प्रार्थना अने विषयानी मन गमन चूँ मैं पात निबंधन उठी मरी तमसोन का लेकिन दावेद एलीजा का वीलू मरी आत्म तो निपबड़ी मर परशुदात्म देवड़ राव अला चूस्त का इकड़ते प्रा मुख्य मर ये क्रीस्त प्रभु आये प्रार्थना लगे मुझे बापतिज पे मुझे आये प्रार्थन आये उ मर इपड़े मर बापतिज पारो मर परशुदात्म देवड़ मर पावर वाले तेलने पावर वाले वो चूस अटे तेलदान मन के अंदर तलो मैं परशुद्ध को साद परशुद्धता को सादृश्य मन अंदर कल अला नल्लुन प्रजलू चडवर का देव दृष्टि दिन ओक संकेत एम तेजे चूँ बाज पे मुझे आये प्रार्थना जीवन कल मन चूस्त मैडम मैडम को मर पड़को मुझे मैं निद्रे मुझे मर प्रति रोजू प्रार्थन गड़ता सदर्भ में मर सहोदरी वो सहोदय तुम्हारे मर चूसर मर अपड़की चाल आलस्य प्रार्थन चेसापड़ी तुम बैठ उ विंट अंट अंत चूँ मर ए व्यक्ति की साक्ष्य गोप चपाल साक्ष जीवित मन कल अदे रीति मन चूस इकड़ मरी शिष्य मैं परशील प्रार्थना ने अभी येसु क्रीस प्रभु अड़ता व्योहन तन शिष्यु की प्रार्थना ने वो विन चूसर काबटी वार कंटे मंत्र वार कंटे कोई मर्म युक्त लेते स्पष्ट येसु प्रभु तेजेस्टर का बट्टी आयन दिल्ली आ विव ने इष्टपड़ेगा मैं चूस्ट चाल मंदिर जीवता उसे मर स्वस्थता चेत पैन प्रार्थना चस्ते इवन जरूता उठाएन वाल दर गोप शक्ति अट्ठार लेदी देवड़ अंदर की परशुदात्म देवड़े लेकिन अदे शक्ति मरी तेड़ एक्टे वो उपयोग मन उपयोग चूँगी मन चुस्ते चाल मंदिर प्रा मुख्य अमेरिकन प्र प्रसंगिक अमेरिका प्रसंगिक आलोचन चस्ते वो चला ब प्रार्थना जीवन कल समय तरह देवन या शक्ति अभिषेका पुक तरह मल्ल पड़पय स्वभाव मन चूस्ट वे स्वस्थता इवन चूसी वार वाक्या चलवाना लेकिन प्रार्थना चुस्क समय लेने स्थित मन चूस्त अला जगह विधान बटी मर अब मन चूस्ते मनवर वारे स्वस्थता अवी चूसी आश्चर्य पड़े वार मर देव आराधन मरचिपो इपड़ मानव आराधन प्रारंभिस्ट मन चूस्ट काबटी मन पुकारी शक्ति मर एक्ो ले मन लगने विषयान मन गमन देवड़ वारे इच्छी मन की सदेह में मन उड़कू देवन या शक्ति नीक ना मंदर की मुझे आये सर परशुदात्म या शक्ति मरीज मन चूस्ते संघम ये शक्ति लेकिन जीवित मन चूस्ट मर एंत शक्ति तेसपटी दिन उपयोग स्थित मन चूस्ट एंकं चूँ 
మరి ఈ రోజుల్లో చూస్తే స్త్రీలను తక్కువ అంచనా చేయడం మీరు అలా ఉండండి ఇలా ఉండండి అది చేయండి అని ఇలా చెప్పడం వృద్ధులను ఇలా రకరకాలుగా సంఘంలోనే అనేక బాధలు బయలుదేరుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి చూడండి మరి దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది అంటే స్త్రీడు కాను పురుషుడు కాను యూదుడు కాని అసలు ఏమీ తేడా లేదు అందరూ సమానమే అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇంకో విషయాన్ని మనం చూడాలి మార్త గురించి మనం ఆలోచిస్తే మార్త చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు ఏసుక్రీస్ ప్రభుల వరకు తెలియజేస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం లూకస్ వార్తలు మరి నువ్వు ఒకవేళ రాలేనట్లయితే నా సహోదరుడు మరణించేవాడు కాదు అలా ఇలా చెప్తా ఉంది మార్త కానీ మేరి గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే వెంటనే వెళ్ళి ప్రభుల వారి యొక్క పాదాల ఎదుట పడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఇక్కడ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మరి చూడండి మార్త లాగా చాలా మంది ప్రసంగిస్తూ ఉంటారు ప్రసంగిస్తూ ఉంటారు కానీ చదవడానికి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి సమయం ఉండదు అంటే ఎప్పుడు కూడా మరి బైబిల్ పట్టుకొని చదవడానికి ఇవన్నీ వరకు ఎంతగా సమయం ఉండదు తదుపరిగా మనం చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన కన్నీళ్ళు విడిచిన అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన తన ఆత్మలో వేదన పడిన అని కూడా మనం చూస్తాం అంటే ఇవన్నీ దేనికి సంకేతం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిలో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని దాని యొక్క అర్థమై ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అదే రీతిగా మనం చూస్తే లూకస్ వార్తలు దాదాపుగా ఎనిమిది నుండి పది సార్లు ప్రార్థన గురించి రాయబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అలా చాలా మట్టుకు ప్రార్థనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి జాన్ జీలే గారు మరి వారి యొక్క భార్య మరి అలసిపోయినప్పుడు ఆలస్యంగా నిద్రపోయినా కూడా మరి నిద్రలో భాషలు మాట్లాడుతూ నిద్ర పడుకుంటా ఉంటారంట ఇలా మనల్ని మరి భాషలు మాట్లాడి ప్రభుత్వ ప్రార్థనలో గడపడం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం చూడండి మరి క్రైస్తవ అంటే ఏదో చర్చకి వెళ్ళి రావడం ఇది కాదండి దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసం కలిగి ఉండడమే క్రైస్తవ్యము అని మర్చిపోకూడదు ఆ వ్యక్తిగత సహవాసం ఎలా వస్తుందంటే ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేవత సహవాసం కలిగి ఉండడం ద్వారా చూడండి అందుకని దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ అంటున్నాడు సో ఎందుకంటే మన మీద అని కాదు కానీ దేవుడితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని ఆయన మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు చూడండి మరి మనకు ప్రార్థన ఏం అవసరం ఎందుకు అవసరం అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే మరి పౌల్ గారు చెప్తా ఉన్నారు మరి తన రాసిన పత్రికల్లో చెప్పిన వాటి ఏంటంటే మన మనస్సులు రూపాంతరం చెందించుకోవాలంటే మన ప్రార్థన జీవితం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అని చెప్పారు కాబట్టి మన మనసులు మారడానికి ఆలోచించే విధానం మారడానికి మనకు కావాల్సింది ప్రార్థన జీవితం చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ రోజున మనం చూస్తే ప్రజలను ఎప్పుడు శిక్షించడమే శపించడం ఇవంటి ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తాం కానీ మరి దేవుడు వారిని ఎలా ఆశీర్వదించాలనే విషయాన్ని దేవుడు వారిని ఎలా చూస్తున్నారు వారి దేవుడితో ఎంత సాహసం కలిగి ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ప్రజలు చూడరు అది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా చూడండి ఈ రోజులో మనం చూస్తే చాలా మంది సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏమని చెప్తా ఉంటారంటే మేము మరి మందిరాలకు వెళ్తున్నాం మా మా యొక్క దైవజనం ఉండే లేకపోతే మా పాశ్చరే దేవుడు మాకు చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు ఇలానే వాళ్ళు ఎలా చెప్తారంటే విశ్వాసులకు కూడా ఆ ప్రసంగాలు వినకూడదు లేకపోతే ఈ ప్రసంగాలు వినకూడదు ఆ ఉండకూడదు ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటారు ఆ చర్చకి వెళ్ళొద్దు ఆ దైవజనం మంచివాడు కాదని ఇలా ఎదుటి వ్యక్తి మీద మరి చెడుగా మాట్లాడే దైవజనులు ఉంటారు వీళ్ళే మరి కొన్ని సందర్భాల్లో దైవజనులు పిలుస్తూ ఉంటారు మరి తర్వాత చెప్పే మాట ఏంటంటే ఆ ప్రసంగి ఆ ప్రసంగాన్ని మీరు వినకూడదు మీరు నా మాటలే వినాలని ఇలా మరి ఉన్నటువంటి సంఘం మీద వారు ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు చూడండి బైబిల్లో మనం చూస్తే ఏంటి అంటే మరి యాజకుడు వారు పరిపాలించాలని ఒక ఆలోచన వారు కలిగి ఉంటారు ఒక దైవజనుడుగా ఆ సంఘాన్ని నేనే పరిపాలించాలని ఒక ఒక ఆలోచనతో పాటు వీళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు చూడండి బైబిల్లో మనం చూస్తే ఎబ్బేజు గురించి మనకు తెలుసు ఎబ్బేజు యొక్క ప్రార్థన గురించి మనం వింటాం ఎబ్బేజు ప్రార్థన అని చాలా మంది పెడతా ఉంటారు అంటే ఆ ప్రార్థన పెట్టకూడదు అని కాదు కానీ మరి అది కొర పాత నిబంధనలో అది పర్వాలేదు తన కొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి మనము ఎంతగానో ఆ ప్రార్థనకు మినహాయించి ఇంకా మనం దేవునితో సాహసం ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుభవం వీటిలో మనం ముందుకు వెళ్లే వారికి మనం ఉండాలి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయ మూడు వర్షం చూద్దాం ఎ 
ఎనిమిది మూడు చూడండి ఆహారం వలననే గాక యహోవ ఆహారం వలననే గాక యహోవ సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నిన్ను అనచ్చి నీకు ఆకలి కలుగజేసి నీవే గాని నీ పితరులే గాని ఎన్నడే ఎరుగని మన్నాతో నిన్ను కోసించేదాన్ని అందుకాయన మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించను అని రాయబడి ఉన్నదానేను See, when Jesus was tempted, he said that to Satan. Because see, again, Satan knows scripture better than you. And me also, definitely. Okay, because he has been around for 6,000 years. Huh? And he's a cunning fellow. Yeah. But you know what? He was, the Satan was trying to tell Jesus, you live the way that, you know, you want. And I want you to live. But Jesus was very clear here. You know, he kept on, you know, in all the temptations, he quoted Deuteronomy only. Deuteronomy, he only kept on quoting. Okay, but this is very important. See, God has already spoken to us. He has written whatever he wants to say through the power of the Holy Spirit in the books. Okay, uh, uh, Protestants say 66 books, Catholics say 77 books. Okay, all fine. Yeah. 66 books. in my, in my life, life i think in terms and reading, and reading the bible, bible i just cannot tell you how many times i was like when my daughter had to get attention i mean i have lost count every minute in terms means he is communicating me to me and i am communicating to him so chris i don't know in one you know what to say like this is what is what uh one lady said you know my husband is doing it are you are you like i don't know i don't know what to say i don't know this is what you are talking to your children don't think you're a great man or a great man or a you're not you're not a part of the family if you are not talking to your children you're not a part of the family if you are not talking to your children in many of the protestant families so much is going to be done in that it is a two way communication you need to say that because i think my parents uh, uh, life there is no talk you are coming you are sitting you are doing your work quietly after coming from work you are talking talking for an hour or so one day a person in my
don't fall into temptation. But he was he knew that he's going to feel okay because he was going to become like you. I think prayer is also meant you know, I think it's a simple thing. Then he was doing he was praying so much so he started started falling and that also has a special dialect so that was a fell down. But even then he is in 23 because he's not knowing me. This other person is there is a prayer. There is a prayer even by the temptation and everything else. అంటే మీరు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసేవారా అంటున్నారని సంతోషించారు అంటే కేవలం క్యాథలిక్స్ అని కాదు కానీ ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా మరి ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉంటారు మరి తినే కంటే భోజనం కంటే ముందు ప్రార్థన చేసేవారిగా మనం ఉండాలి ఇక్కడ అదే రీతిగా మనం చూస్తే మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి గురించి ప్రత్యేకంగా ఆలోచిస్తే ఆయన మహిమ శరీరము ధరించుకున్నప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మరి చూడండి సిల్వాకు వెళ్ళ కంటే ముందుగా చనిపోకండి ముందు మరణం కంటే ముందు కూడా ఆయన సిల్వలో ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు మరి దానికంటే ముందు కూడా శిష్యులతో చెప్తా ఉన్నారు ఆయన వ్యక్తిమైన ఓటలో ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు కన్నా శిష్యులతో మరి ఒక గంట ప్రార్థన చేయమని తెలిసినట్టుగా మనం చూస్తా ఉంటాం చూడండి మరి శోధనలో పడుకోకుండా మరి ఆయన ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు మరి మనం కూడా ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మరి శోధనలోకి మనం వెళ్ళాం కాబట్టి శోధనలు వస్తే మేము తెలిసి కూడా ఒకవేళ మనం ప్రార్థన చేస్తే వారిగా మనం ఉండాలి చూడండి యేసు క్రీస్తు ఎలా ప్రార్థన <laughs> మనమందరం కూడా తనను అబ్బా తండ్రి అని ప్రార్థించడానికి ఆయన సన్నిధి చేయడానికి యోగ్యంగా మార్చబడాలని మన యొక్క మన యొక్క గుర్తింపులో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని దేవు ఇష్టపడతా ఉన్నాను this sometimes i tell but sometimes i get the money and i say god why did you give me this money i better keep it carefully something is going to happen and it is god gives even before the need arises god gives my provision god has allowed me to walk for many years in good health without taking a tablet yeah once you know that was uh, god told me also in that place but i was very hungry i ate and i got some cuts and then if i prayed after four days i would be all right but i didn't want to wait for so long but after 14 years no no fever no cold no cough nothing no it's no pain that doesn't mean i don't get but i don't get i just simply say by your stripes i am healed and praying was everything was good. so i pray that you come to that place no sickness no poverty no bad relationships yeah kabatti mana prarthan cheda mari aya modaga adithe rajya mariki varagalam appudu mana devudu samastham gurinu anubhavinchu siddhanga unnaru kabatti mana aya adithe rajya vetukadam mari ippudu prarthana ante enta pramukhyamaina manam nechukunnam kada devun tho enta prarthana gadapalalo manichu kabatti prarthana ante edo mana avasara la adagam tarchuvandi mari డబ్బులు గురించి అడగడం మాట ఎప్పుడు మా అనేసి అంటే తెలుసుకునే సందర్భంలో దేవా మరి అడగంటే ముందు దేవుకునే సందర్భంలో మరి అక్కడ డబ్బు ఇస్తా ఉన్నప్పుడు ప్రభు అయ్యి నాకు ఎందుకు మీ దగ్గర ఉంటేనే మాట ఉంటాయి దేవుని అడుగుతా ఉంటారు అంటే అంటే మన అవసరాలు కొంత మనం దేవుని అడగాల్సి ఉంది మీరు దేవుడే మీకు స్వయం ఏది అవసరమైన మనం అడిగి ఇస్తాం కాబట్టి ప్రార్థన <laughs> జీవితం <laughs> ప్రతి 